¿Quieres crear vídeos musicales infantiles como este? en unos pocos minutos, pues hoy voy a enseñarte cómo hacerlo combinando una serie de inteligencias artificiales y todas ellas de manera gratuita. Para ello crearemos la letra de una canción, la convertiremos en música y crearemos el vídeo que pondremos de fondo, todo totalmente personalizado. Así que para empezar vamos a ir a nuestra inteligencia artificial de confianza, yo voy a usar ChatGPT y le voy a pedir que me haga la letra de una canción, pidiéndole algo tan sencillo como que haga la letra de una canción infantil sobre lo que nosotros queramos. Yo voy a poner sobre una princesa que lucha con un dragón en su castillo rosa. Aquí le podréis pedir exactamente cómo queráis que sea vuestra canción incluso poner nombres o sobre quien la queráis hacer y una vez tengamos la letra de la canción la copiaremos hasta donde queramos y e iremos a la segunda inteligencia artificial que usaremos que será Suno recordad que todos los enlaces los tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo dentro de esta inteligencia artificial tendremos que registrarnos con Google y pulsar en Create y aquí pulsaremos en Custom Mode esto nos permitirá introducir la letra que nosotros queramos, aquí la podremos modificar si queremos antes de que la cree. Y pasamos ahora al estilo de música. Si queréis un estilo infantil, componer algo como Music for Kids sería suficiente. Pero si queremos una música que se parezca más a algo que ya conocemos, tendremos que darle un poco más de pistas. Puede ser música para niños acelerada, música para niños divertida. Con esto ya podréis jugar hasta que encontréis el tono, la melodía que os guste más. Y por último, tendremos que poner un título, aunque esto no es muy importante, solo para que sepáis cuál es vuestra canción. Yo voy a llamarle canción, así en mayúsculas, para que no se me pierda. Y ya con esto podemos pulsar en crear. Y ya tendremos las dos canciones que nos proponen, podemos escucharlas. A mí, por ejemplo, estas dos que me ha dado no me han gustado, así que lo que he hecho es cambiar el estilo. Ahora he puesto Happy Kids Pop Song para buscar algo un poco más infantil y no tan rockero. Yo en este caso voy a quedarme con esta segunda, que está bastante bien. Si vosotros queréis algo más infantil aún o más parecido a Disney, Pixar o este estilo de música, sí que os recomiendo que tengáis versos más cortos, ya que con versos largos es difícil que la melodía no suene más adulta. Una vez hecho esto, pulsamos aquí en los tres puntos y descargamos en audio o en vídeo, con el audio suficiente, ya que el vídeo luego lo crearemos nosotros. Ahora pasamos a crear las imágenes en movimiento que tendremos de fondo en nuestro vídeo musical. Para ello tenemos dos opciones, una gratuita con Bing y otra en la que necesitaréis el chat GPT-4 de pago. Voy a explicarlo primero con chat GPT-4 y luego haremos lo mismo con Bing, aunque veréis que en Bing es un poquito más largo. En chat GPT-4 lo único que tendremos que hacer será pedir directamente que nos cree una imagen con el estilo de dibujos que queramos. Disney, Pixar, manga... Podéis darle la referencia que queráis. Aquí no importa si ponéis directamente obras que ya tengan un autor, porque lo que hará será crear algo similar. Yo voy a pedirle que la imagen sea estilo Pixar y que muestre una princesa morena y con el pelo largo. Ahora viene la parte importante y qué diferencia el utilizar ChatGPT4 con Bing. Y es que para los vídeos, por ejemplo, de YouTube, necesitaremos imágenes que sean de 1820x1280. Esto en Bing, al ser gratuito, no nos lo permite y nos da imágenes cuadradas, pero en ChatGPT4 sí que podremos pedírselo. Simplemente después de la orden que le pongamos, indicamos que queremos 1920 por 1280 enviamos y comenzará a crearla tal cual se la hemos pedido aquí tendrías que ir modificando esta frase o dándole más especificidad hasta que consigáis la imagen que queréis yo para seguir con el tutorial y no perder mucho tiempo voy a seguir con la que me dé directamente sin modificarla en nada como hemos visto que la canción comienza diciendo que hay una princesa pues esta será nuestra primera imagen luego la canción habla de que tiene un hermano pues ahora vamos a pedirle que siga la secuencia es decir que ahora aparezca ella y su hermano y volvemos a recordarle las dimensiones que queremos Mientras, vamos a ir guardando estas imágenes. No importa que se descarguen en este formato, ya que la web que utilizaremos después para, dar, para darles movimiento aceptan cualquier tipo de formato. Ya tenemos al hermano y ahora queremos que siga la historia. En este caso dicen que empiezan a ver un dragón, por lo que vamos a seguir así. Voy a crear un par de imágenes más para rellenar hasta el estribillo y poder seguir con el tutorial. En tu caso tendrás que crear todas las que necesites para tu canción. Yo con esto ya tengo para montar el vídeo del tutorial. Como veis aquí ha perdido un poco ya, o bastante, la apariencia de la princesa que teníamos al principio. Y este dragón podéis poner en comentarios a cuál os recuerda. Si os pasa esto tendréis que especificar mejor cómo queréis que sea la princesa para poder luego pedirle que vuelva a hacerla de esa manera más similar. Si hemos puesto una princesa morena con pelo largo, eso es algo muy genérico. Si especificamos muchísimo más, eso nos ayudará a que el resultado sea mejor. O incluso podemos copiar esta imagen y adjuntarla para que nos cree una imagen semejante a esta. Y el siguiente paso sería animar el vídeo. Pero antes de eso voy a explicarte cómo hacer todo esto de manera gratuita. De manera gratuita tendríamos que utilizar el Copilot de Bing, que nos permite utilizar esta función de crear imágenes. Pero las imágenes nos las da de forma cuadrada. Así que vamos a primero que nos cree las imágenes y después os enseño cómo hacerlas en el formato que necesitamos para el vídeo. 
para que nos cree la imagen tendremos que pedirle que nos cree una imagen con el estilo que queramos yo se la voy a pedir de estilo Pixar y que nos muestre una princesa morena con el pelo largo como os he dicho antes habrá que pedir todas las imágenes que necesitemos que apoyen la letra de nuestra canción y que tengan que ver con ella si es lo que queremos si os pasa como en este caso que la princesa no es estilo Pixar porque o no se parece a lo que queréis en concreto aquí ya no podréis aportar una referencia habrá que trabajar el texto hasta conseguir que nos dé la imagen que se parezca más a lo que nosotros queremos este proceso tendréis que realizarlo hasta que tengáis todas las imágenes que queréis para vuestro vídeo tendremos que utilizar otra inteligencia artificial para crear los espacios que nos permitan convertirla en una imagen de 1820 por 1280 para eso utilizaremos leonardo.ai y dentro de esta herramienta iremos a canvas editor aquí podremos copiar la imagen y pegarla y lo que tendremos que hacer será seleccionar la máxima dimensión de imagen y colocar este cuadrado como quiera en el lado que queramos para que nos amplíe la imagen puede ser aquí y aquí para lograr ese efecto que necesitamos o en uno de los dos lados si queremos que la imagen que tenemos quede ladeada a mí en este caso como es solo para enseñaros cómo se hace voy a hacerlo de esta manera en el prom podéis poner lo que queréis que aparezca y si no sabéis qué poner y queréis que lo rellene de manera automática con poner background sería suficiente pulsamos en generar y comenzará a crear este espacio aquí vemos que ya lo ha rellenado os da varias opciones para que elijáis la que más os gusta y si no os gusta ninguna podréis pulsar en cancelar y poner otro prompt para que os dé algo más semejante a lo que queréis u otra opción es recortar esta selección a una más pequeña para que le sea más fácil crear estas partes faltantes esto lo podréis realizar tantas veces como necesitéis hasta que tengáis la imagen que queréis y por último tendréis que pulsar aquí en descargar una vez hayáis hecho esto y tengáis imágenes que necesitáis para el vídeo pasaremos a la última de las inteligencias artificiales que se llama pica.art dentro de esta inteligencia artificial tendréis que adjuntar las imágenes si no os aparece aquí las creadas por ChatGPT en caso de que hayáis usado ChatGPT tendréis que pulsar en todos los archivos y aquí os aparecerá y una vez subida tendréis que poner lo que queréis que haga si no sabéis qué poner lo podéis dejar en blanco pulsáis en este símbolo de aquí y comenzará a generar el vídeo esto habrá que hacerlo con todas las imágenes y una vez todos los vídeos estén creados solo tendremos que descargarlos pulsando en el botón de descargar si alguno ha quedado un poco raro como este podría ser podéis volver a intentar su creación pulsando aquí e incluso darle un prompt diferente y cuando tengáis todo como os gusta tendréis que ir a alguna aplicación donde juntar todos estos vídeos con la música como podría ser CapCut que tiene un editor de vídeo en línea y también para móvil es gratuito o Sony Vegas que es el que utilizo yo frecuentemente y el que estoy más acostumbrado a utilizar así que yo voy a hacerlo aquí pero esto sería igual en cualquier programa que utilices y ya solo tendríamos que poner la canción si os ha pasado con a mí que habéis descargado el vídeo en Sony Vegas pulsando U podréis separar el audio del vídeo para borrarlo y poner las imágenes por defecto los vídeos duran 3 segundos pero si los alargamos pulsando control no se crearán en bucle sino que reducirán un poco su velocidad pero al ser vídeos generados con inteligencia artificial apenas se notará el efecto y una vez juntado todo ya tendríamos el vídeo musical Y todo esto lo he hecho en apenas 15 minutos. Imaginaros si os ponéis una hora a crear imágenes de mejor calidad y lo unís todo con un poco más de cariño. Desde luego os ahorraréis mucho tiempo que si lo hacéis todo a mano, dibujando y componiendo una canción en el caso de que supierais. Y nos queda un vídeo bastante divertido que puede encantar a los más pequeños de la casa. Así que espero que te haya servido el vídeo. Suscríbete para no perderte ninguna novedad sobre inteligencia artificial y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludo.